हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लाइव सेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सो आज के सेशन में हम कथा बोलो रेक्टिफायर सर्किट नहीं तो चलो देखने आ जाए प्रश्नगुल आज के प्रथम जो प्रश्न आई टपिक रिलेटेड व्हाट इज रेक्टिफिकेशन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट एक्सप्लेन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस फर आर लोड आर एल लोड मोटर लोड विभिन्नधरण लोडर जो रेक्टिफिकेशन प्रसेसटा एक्सप्लेन करते बना এরপরে আমার একটা কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের সার্কিটের আউটপুট গ্র্যাপ ঠিক আছে সো এই কোশ্চেনটারই একটা শর্ট ভার্সন আছে এটা এছাড়াও এই নিচে বর্ণিত যে সার্কিটগুলো আছে এই সার্কিটগুলোর জন্য আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ আরেঞ্জ ভোল্টেজ এবং এফিসিয়েন্সি ইকুয়েশন বের করতে হতে পারে অথবা রিপোল ফ্যাক্টর ফর্ম ফ্যাক্টর টিউএ ডেট ইস ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর এগুলো বের করতে বলতে হতে পারে তো এই কোশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইস ফিউলিং ডায়ট হাউ ইট ইজ হেল্পফুল সো ফিউলিং ডায়টের ইম্পর্টেন্সটা নিয়ে কথা বলতে হবে হোয়াট ইজ কম্পিটিশন স্পেন কম্পিটিশন কী জিনিস কেন ইউজ করা হয় এটা সম্পর্কে বলতে হবে মেক এ কম্পিটিভ টেবিল এবং সিম্পল সিঙ্গেল ফেজ ডায়ট রেক্টিফায়ার সো ডায়ট ড্রাইভ সিঙ্গেল ফেজ নিয়ে ডায়টের যে রেক্টিফায়ার সার্কিটগুলো আছে সেগুলো আমাদের একটা কম্পিটিভ টেবিল তৈরি করতে হবে এবং সাথে তো নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল আছে সো চলো শুরু করা যায় প্রথমে বলে নিই রেক্টিফায়ার কী জিনিস রেক্টিফায়ার বা রেক্টিফিকেশন প্রসেস ইজ নাথিং বাট আর প্রসেস টু কনভার্ট এসি সিগন্যাল টু ডিসি সো আমার ইনপুট সিগন্যালে থাকবে এসি সিগন্যাল আউটপুটে আমরা পাবো ডিসি সো রেক্টিফায়ার পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে মূলত কয়েক দিকে ভাগ করা যায় প্রথমত সিঙ্গেল ফেজ রেক্টিফায়ার হতে পারে অথবা থ্রি ফেজ রেক্টিফায়ার হতে পারে তো সিঙ্গেল ফেজগুলো সাধারণত দুই ধরনের হয় কন্ট্রোল বা আনকন্ট্রোল আনকন্ট্রোল পুরো ডায়ট দিয়ে তৈরি করা হয় আর যেগুলো কন্ট্রোল হাফ কন্ট্রোল বা ফুলি কন্ট্রোল এগুলো আমরা সাধারণত এসি আর ইজিটিও আইজিবিটি এই ধরনের ডিভাইস দিয়ে এগুলো ডিজাইন করি সো আনকন্ট্রোল দুই প্রকার হাফে ফুলে সো ফুলে আবার দুই ধরনের সেন্টারটা ট্রান্সফর্মার ইউজ করে অথবা ব্রিজ ইউজ করে ওকে সো আমরা রেক্টিফায়ারের মেন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ইউজ করি এখানে হচ্ছে হাই ভোল্টেজ ডিসি ট্রান্সমিশন সিস্টেমে রেক্টিফিকেশন প্রসেস ইউজ করা হয় ডিসি মোটর ড্রাইভস এখানে ইউজ করা হয় রেগুলেটেড ডিসি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য ইউজ করা হয় স্ট্যাটিক ভার কম্পেন্সেটর হিসেবে ও ইন্টারনেটের কম্পেন্সেটর হিসেবে ব্যাটারি চার্জের সার্কিটস সো এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা ফোনের যে রেক্টিফিকেশন প্রসেস ইউজ করি ওটা কিন্তু পাওয়ার অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার এগুলো পড়ে না ওকে সো ওগুলো ইলেকট্রনিক্স লেভেলের রেক্টিফিকেশন বাট আমরা এখন কথা বলছি পাওয়ার রেক্টিফিকেশন প্রসেস নিয়ে সো এখানে হাই হাই পাওয়ার ক্যাপাসিটির যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব তো শুরুতেই আমরা সব সব থেকে সিম্পল যে সার্কিটগুলো আছে আনকন্ট্রোল রেক্টিফায়ার নিয়ে সেটা কথা বলি ওকে সো এখানে একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটা হচ্ছে একটা হাফ ওয়েভ সিঙ্গেল ফেস রেক্টিফিকেশন সার্কিট এখানে শুধু একটা ট্রান্সফর্মার একটা ডায়ট এবং রেজিস্টেন্স রেজিস্টিভ লোড আছে সো এই ধরনের সার্কিটের ভোল্টেজ ওয়েবশেপ কীরকম হতে পারে এবং কারেন্ট ওয়েবশেপ কীরকম হতে পারে এই ধরনের রেক্টিফিকেশন প্রসেস আমরা আগেও দেখছো এগুলো সাধারণত ইলেকট্রনিক সার্কিটে তোমরা রেক্টিফিকেশন চ্যাপ্টারে এই নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সো যাই হোক আমার মনে হয় না এখানে খুব বেশি এক্সপ্লেন করার কিছু আছে ডায়রেক্টটা যখন ফরওয়ার্ড ভয়েসে আসে সো কন্ডাকশনে আসে এবং রেজিস্টেন্সের এক পার্সেন্ট আমরা ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ পাই সো আউটপুট ভোল্টেজ বাট যখন আমাদের নেগেটিভ সাপ্লাই মানে পাওয়ার রিভার্স করে নেগেটিভ পাওয়ার নেগেটিভ হাতে সো তখন ডায়রেক্টটা রিভার্স পায় রিভার্স দেওয়ার এটা ওপেন হয়ে যায় বা কারেন্ট কন্ডাকশনটা অফ হয়ে যায় তখন আমরা রেজিস্টেন্সের এক পাশে তখন ভোল্টেজ পাই না সো জিরো সো এই ধরনের ভোল্টেজ আউটপুট ওয়েবশেপ যখন আমরা পাবো এখান থেকে আমাদের কিছু ভ্যালু বের করতে বলতে পারি যেমন আমাদের সর্বশুরুতে জানতে জানতে চাইতে পারে যে ভিডিসি আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ আউটপুট ডিসি কারেন্ট এই দুটো বের করতে হতে পারে এবং এখান থেকে আমরা আউটপুট ডিসি পাওয়ারটাও বের করতে পারি সিমিলারভাবে এসি ভোল্টেজ এসি আউটপুট ভোল্টেজ এসি আউটপুট কারেন্ট ফ্রিজ এবং সাথে সাথে এসি পাওয়ারটাও বের করতে পারি আমরা যদি এই দুটো ভ্যালু আমরা যেন জানা থাকি সো মেনলি যে কোনো ধরনের এই কোশ্চেন আসলে আমাদের প্রথম কাজই হবে ভিডিসি এবং ভিএসি বের করা এবং এই দুটো প্যারামিটার যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে বাকি যে প্যারামিটারগুলো আছে এগুলো সহজে বের করা যাবে সো একই সাথে এফিসিয়েন্সি আমাদের জানতে হবে ফর্ম ফ্যাক্টর রিপোল ফ্যাক্টর ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর ডিসপ্লেস ফ্যাক্টর এগুলো একসাথে হয়তো একটা কোশ্চেন সবগুলো আসবে না কিন্তু পার্ট বাই পার্ট অল্প অল্প করে কোশ্চেন আসতে পারে ওকে সো এখান থেকে আম
सो प्रथम ही डीसी आउटपुट वोल्टेज सो हमरा डीसी आउटपुट वोल्टेज एर बाय एवरेज वोल्टेज एर जो इक्वेशन जानी सेम टू 1 बाय t इट इज 0 टू तो एट अ टाइम पीरियड रियल डीटी सो এখানে रियल बोलते की बात है এখানে रियल बोलते बोलते हम आउटपुट का देखते एक सिनोसोइडल वेव में तो तो हम बोलते पारे रियल इज नथिंग बट वीएम साइन ओमेगा t जेते এখানে वीएम इज नॉट पिक मैग्नीट्यूड सो हम रियल जगह जो वीएम साइन ओमेगा t बसाई एवं एर पर एक नॉर्मल इंटीग्रेशन प्रोसेस में मध्य दे जाई ताहोले एखन थेके हमरा वीडीएस जे भ्यालु तो है सेटा छ dm बाय पाई ओके सो dm बाय पाई एकटा के जदी 1 बाय पाई करू तले पॉइंट के वन एक dm पाव जाय सो ए सर्किट एर एटा में प्रोसेस वोल्टेज होछे vdc dm बाय पाई ए जलो तो हमरा पेला सो एटा रेजिस्टेंस रे एक प्रोसेस वोल्टेज होछे dm बाय पाई सो ए वोल्टेज टाके जदी हम ए रेजिस्टेंस दे भाग करू तले हमरा करंट आउट होय जाबो सो idc vdc बाय r तो ए भागे हमरा vdc idc दुटा पे गेला এবার যদি আমরা চাই এসি আউটপুট ভোল্টেজটা মেজার করতে চাই সো এসি বা আরএমএস দুটো সেল দিন এসি বলো অথবা আরএমএস বলো একই কথা আরএমএস আউটপুট ভোল্টেজ বের করার ফর্মুলা কি আমরা জানি 1/t 0 টু t পর্যন্ত ভিএল স্কয়ার ডিটি এবং অবশ্যই প্রোটো স্কয়ার রুট নিতে হবে তাহলে আমরা রুট মিন স্কয়ার ভ্যালু অফ ভোল্টেজটা পেয়ে যাব ওকে সো এখানে আগের মতই রিয়েল আমাদের যে আউটপুট ভোল্টেজটা সাইনোসয়ডাল যে ভ্যালুটা আছে সেটা যদি আমরা এন্টার করি এবং পুরোটা ইন্টিগ্রেশন আমরা করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি যেটা পাই vm/2 বা 0.5 vm সো এটা হচ্ছে আমার এসি ভোল্টেজ এই লোডের অ্যাক্সেসে সো এটাকে যদি আমরা রেজিস্ট্যান্সে ভাগ করি তাহলে আমরা কারেন্ট আউট হয়ে যাব i r m স্কয়ার ওকে সো আমরা এখন পর্যন্ত চারটি ভ্যালু বের করেছি vdc idc vac iac এখন আমাদের বাকি যে প্যারামিটার গুলো আছে সবগুলো দেখো আমরা কত সহজে বের করতে পারি সো পাওয়ার পিডিসি টা আমরা কিভাবে বের করব যদি ভিডিসি এবং আইডিসি আমরা গুণ করে দিই ঠিক আছে সো ভি ভিডিসি বা ভি আউটপুট যেটাই বলো এই ভিডিসি আইডিসি বের করার পর আমরা যদি দুটো গুণ করে দিই তাহলে আমরা পিডিসি পেয়ে যাব সিমিলার ভাবে এসি এর ক্ষেত্রে ভিএসআই আইএস আমরা বের করছি যদি দুটো গুণ করে দিলাম আমরা পিএসি টা পেয়ে যাব এখানেও দেখো আরএমএস আউটপুট ভোল্টেজ ভি আরএমএস আই আরএমএস যেটাকে যদি গুণ করে দাও তাহলে আমরা পিএসি টা পেয়ে গেলাম ওকে সো পিএসি হচ্ছে আমাদের ভিএম আইএন বাই 4 সো এখন আমরা যদি এফিসিয়েন্সি বের করতে চাই এফিসিয়েন্সি আর কিছু না ডিসি পাওয়ার ডিভাইডেড বাই এসি পাওয়ার সো আমরা যদি যে দুটো ভ্যালু পাইলাম এই দুটো যদি আমরা রেশিও নেই তাহলে আমরা দেখতে পারো 4 বাই পাই স্কয়ার বা এটাকে আমরা যদি সমান দশমিকে প্রকাশ করি 40.53% হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ফেজ আপার ভেক্টরিয়াল এফিসিয়েন্সি ওকে সো ফর্ম ফ্যাক্টর আমাদের বলা হচ্ছে কি ফর্ম ফ্যাক্টর আমরা এখানে দেখছি যে ভি আর এম এস আর ভি ডি সি সো আর এম এস ভ্যালুটাকে যদি ভি ডি সি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ফর্ম ফ্যাক্টর পেয়ে যাব সো ফর্ম ফ্যাক্টর এসি ভোল্টেজটাকে ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে সো আমরা পেয়ে গেছি ফর্ম ফ্যাক্টর এভাবে বাকি ফর্ম সবগুলো ফ্যাক্টরই আমরা বের করতে পারি যেমন রিপল ফ্যাক্টর রিপল ফ্যাক্টরের ফর্মুলা আমরা যেটা ওখানে দেখলাম সেটা হচ্ছে আর এম এস বাই আউটপুট সরি রিপল ফ্যাক্টরের ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ভি এস বাই ভি ডি সি হ্যাঁ ঠিক আছে ভি আর এম এস এবং ভি আউটপুটটা যদি করো এখানে আমাদের আছে তো আমার এই যে এই যে ফর্মুলাগুলো আছে সবগুলোকে ইউজ করে এখানে এলাবোরেটভাবে করে দেওয়া আছে আমরা সবগুলো এক এক করে বের করতে পারি ওকে সো এগুলো পরীক্ষা একসাথে পোর্টে আসে না তো ছোটো ছোটো পার্ট করে আসতে পারে নিউমেরিক্যাল এক্সাম্পল আমরা এখান থেকে একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি যে আমাদের রেজ লোড রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে একটা সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে তিরিশ ভোল্ট ফিফটি হার্স এবং আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে ভি এ রেটিং অফ দ্য ট্রান্সফর্মার এই ভি এ রেটিংটা কত কত হবে ওকে সো আগের মতে আমরা ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ আমরা যদি তোমার ভ্যালুটা মনস্থ থাকে তুমি তাহলে সরাসরি বসা দিতে পারবে সো আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ হচ্ছে ভিএম বাই পাই সো আমরা এখান থেকে আউটপুট ডিসি পাওয়ারটাও বের করতে পারি ডিসি তোমার চাইলে আই নট বের করে ভি ভি নট আই নট বের করেও পি ডিসি বের করতে পারো অথবা যেহেতু আমাদের এখানে রেজিস্ট্যান্সে ভালো দেওয়া আছে এবং ভোল্টেজ বল ভালো দেওয়া আছে আমরা পাওয়ার এই ইকুয়েশনটি ইউজ করতে পারি এরপর আমরা জানি ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরের যে ফর্মুলাটা ছিল তোমাদের ফর্মুলাটা মনে আছে আমি জানি না দেখো সো টি ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে পি ডিসি বাই ভি এস আই এস এটাকে বলা হচ্ছে ভি আই রেটিং ওকে সো আমরা যদি ভি আই রেটিং বের করতে চাই তাহলে আমরাকে এটা যদি বাম পাশে নিয়ে আসি এবং ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরটাকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এটা বের করতে পারবো সেটা এখানে করা হয়েছে পিডিসিকে ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের
এইভাবে এটা তোমাদের ভিমরা বই থেকে নেওয়া বই অঙ্কটি তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারো এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর তোমরা এখানে দেখো সিঙ্গেল ফেজ হাফের রেক্টিফায়ার ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ফিক্স পয়েন্ট টু এইট সিক্স ফাইভ সো এই ফেলটা তোমাদের যদি আগে থেকে জানা থাকে তোমরা সরাসরি এই অঙ্কটাতে টিউএফ এর মান বসে দিতে পারবে এখানে আর যদি না জানা থাকে সেক্ষেত্রে আবারও পুনরায়ভাবে টিউএফ আগে করতে হবে তারপর তোমরা এই লাইন থেকে চলে আসতে পারবে সো যদি ভ্যালুগুলো তোমাদের জানা থাকে তাহলে অঙ্কটা তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে আর যদি জানা না থাকে সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আস্তে আস্তে ড্রাইভ করে অঙ্কটা করতে হতে পারবে সো এবার আসি আমাদের হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারে একটু আগে আমার রেজিস্টিভ লোড নিয়ে কথা বলছি হটে আমাদের লোড চেঞ্জ হয় আর এল লোড হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের রেসপন্স কেমন হবে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সো আমরা জানি যে যেখানে যে সার্কিটে আর এল লোড বা ইন্ডাকটিভ লোড থাকে সেখানে কারেন্টটা ভোল্টেজকে ল্যাক করে তার মানে যে সময় কারেন্ট ভোল্টেজ তোমার জিরো হয়ে যাবে সে সময়ের সাথে সাথে কারেন্টটা জিরো হবে না কিছুক্ষণ সময় পর গিয়ে কারেন্টটা জিরো হবে ঠিক আছে সো সেই জন্যই আমরা এই সার্কিটে যদি লক্ষ্য করি যে এখানে আমার এটা হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ দিই দেখো এটা জিরো হয়ে গেছে কিন্তু আমার আউটপুট ভোল্টেজ এখনও পুরোপুরি জিরো হয়নি আউটপুট ভোল্টেজটা কিছুটা ভোল্টেজকে ল্যাক করে একটা সময় পর গিয়ে জিরো জিরো হচ্ছে ঠিক আছে সো এইখানে আমরা আউটপুটে যে ভোল্টেজ ওয়েবশেপটা পাইলাম এটার ক্ষেত্রে এটার রেঞ্জটা তোমার লক্ষ্য করি জিরো থেকে এটা কিন্তু ফাই পর্যন্ত না একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত বেশি সে কারেন্ট ক্যারি করছিল এই জন্য আমরা আউটপুটে ভোল্টেজ পাইছি এটা কিন্তু আমরা ফিটা ধরি সেক্ষেত্রে এই আউটপুট ওয়েবশেপটা আমরা এই বিসি আউটপুট ভোল্টেজ এবং আর এমএস ভেরাদের করতে পারি যদি আমরা দেখো বিসি আউটপুট ভোল্টেজ এক্ষেত্রে আমাদেরকে পুরোটা হিসাব করতে হবে এই পর্যন্ত জিরো থেকে ফাইভ প্লাস থিটা পর্যন্ত ওকে সো আমরা জানি ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ রেকুয়েশন ওয়ান বাই টু ফাইভ জিরো টু ফাইভ প্লাস থিটা ডি এম সাইন এমোগ্রাফি এবং বাকি পশনটা করে ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো জিরো এটা ইন্টিগ্রেট করা না করে একই ব্যাপার তো পুরোটাকে যদি তোমরা ইন্টিগ্রেট করো আলটিমেটলি তোমরা এই বিডিসির এই ইকুয়েশনটা পাবে ডি এম বাই টু ফাইভ ওয়ান মাই কস ফাইভ প্লাস থিটা সো সার্কিটটায় আমরা দেখতে পালাম যে কীভাবে আমরা ডিসি আউটপুট ভোল্টেজটা বের করতে পারি সো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে সার্কিটে আমাদের একটা ডট ডট করে একটা ডায়োড লাগানো আছে এই ডায়োডের কাজ কি সো এই ধরনের ডায়োড ন সচরাচর ইউজ করা হয় ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে যখন কোনো ইন্ডাকটিভ বা মোটর লোড থাকে তখন আমরা একটা ডায়োড রিভার্সভাবে প্যারালাল লাগাই দিই এটাকে বলা হয় ফ্রি হুইলিং ডায়োড বা ফ্লাইব্যাক ডায়োডও বলা হয় সো এই ডায়োডটার কাজ কি এই ডায়োডটা আসলে প্রোটেক্টিভ মেজারের জন্য ব্যবহার করা হয় কেন যখন এই ধরনের ইন্ডাকটিভ লোড থাকে যেমন দেখো পজিটিভভাবে যখন ভোল্টেজ জিরো হয়ে গেছে তখন কিন্তু এখানে কিছু এনার্জি স্টোর আছে সো এটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে যে স্টোর এনার্জি আছে সেটা তো বের করে দিতে হবে বা ডিসিপেট করতে হবে সো এটা যদি ডিসিপেট না করো তাহলে দেখা যাবে যে ডায়োডের অ্যাক্রোসে এসে একটা বড় ধরনের হাই ভোল্টেজ ডিমান্ড হতে পারে এবং ডায়োডটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওকে বা স্প্লাকিং করতে পারে সো এই জন্য নর্মালি সুইচিংয়ের জন্য যাতে ইন্ডাকটিভ লোডের কারণে সুইচিংয়ের ক্ষেত্রে তোমার সমস্যা না হয় হ্যাঁ বলতে দেওয়া না হয় এই জন্য যে কাজটা করা হয় ইন্ডাকটিভ লোডের প্যারালালি একটা ফ্রি হুইলিং ডায়োড লাগানো হয় এই ফ্রি হুইলিং ডায়োডের কাজই হচ্ছে এই ইন্ডাকটরের যে স্টোর এনার্জি সেটাকে ডিজিভেট করতে সাহায্য করা ওকে সো এখান থেকে আমাদের যে একটা কোশ্চেন ছিল ফ্রি হুইলিং ডায়োড কী কেন ইউজ করা হয় সেটা অ্যান্সার তোমরা এখানে এই স্লাইডটা থেকে করতে পারো ওকে সো আমরা একটু সামনে আগে ফ্রি হুইলিং ডায়োডের মাধ্যমে আমরা চাইলেই এখানে যে আউটপুট ডিসি ভোল্টেজটা লক্ষ্য করো আমরা আউটপুট ডিসি ভোল্টেজ একটু আগে দেখলাম ইন্ডাকটিভ লোডের জন্য যে কিছুটা থিটা পর্যন্ত থিটা অ্যাঙ্গেল বেশি সে ক্যারি করে তোমরা চাইলে ফ্রি হুইলিং ডায়োড ইউজ করে এই আউটপুট ভোল্টেজটাকে আর একটু বাড়াতে পারবে দেখো আউট যখন ফ্রি হুইলিং ডায়োড ইউজ করা হয়েছে তখন আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা আর একটু বেড়ে আরও বেশি দূর পর্যন্ত আমরা আউটপুট ভোল্টেজ পাচ্ছি সো ফ্রি হুইলিং ডায়োডের অ্যাপ্লিকেশন এই সার্কিটে কি কি কন্ট্রিবিউট করতেছে যে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটাকে এবং আউটপুট কারেন্টটাকেও ইনক্রিজ করতে পারি এবং একই সাথে যে প্রোটেক্টিভ মেজারটা ইন্ডাকটিভ স্টোর এনার্জিটাকে ডিসিপোর্ট করতে পারে সো এটা গেল হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের কথা এতক্ষণ আমরা হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার নিয়ে কথা বলতেছিলাম এখন আসে একটু ফুল হয়ে ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার সো ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারগুলো সাধারণত দুই ধরনের সেন্টারে ট্রান্সফর্মার ইউজ করে তুমি রেক্টিফিকেশন করতে পারো অথবা ফুল ব্রিজ রেক্টিফায়ার ইউজ করে তুমি রেক্টিফিকেশন করতে
একটু চেঞ্জ আছে সো যখন তুমি এরকম সেন্টার অফ ট্রান্সফর্মার ইউজ করবা প্রত্যেকটা ড্রাইভার অ্যাক্সেসে পিআইভি রেটিংটা হয়ে যায় মাইনাস টু ভিএম সো অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের দ্বিগুণ ভোল্টেজ পর্যন্ত সে পিআইভি রেটিং ক্যারি করে কিন্তু যখন তুমি ফুল ব্রিজ রেক্টিফায়ার ইউজ করবে সেক্ষেত্রে তোমার পিআইভি রেটিং হয়ে যায় মাইনাস ভিএম ওকে সো এগুলো সম্পর্কে তোমরা ডিটেলস এর আগেও পড়ে আসছো আমি এখানে আর এখানে ইলেবরেটলি এগুলো ডিসকাস করতেছি না তো আমরা এখন একটা দেখে নিই যে যে এই ডায়ার্ড হোক মানে এই সার্কিট হোক সেন্টার ট্যাপ হোক আর ফুল ব্রিজ রেক্টিফায়ার হোক দুটা ক্ষেত্রে আউটপুট ওয়েবসাইটটা সেম সো এই ধরনের আউটপুট ওয়েবসাইট আসলে আমরা কী হবে তার ক্যালকুলেশন ইউজ করতে পারি সো দেখো এখানে আমি একটা প্রথম সার্কিটে নিলাম সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার সার্কিট এক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট ওয়েবসাইটটা এটার একটা পেরিয়ডটা লক্ষ্য করে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত একটা সাইনোসাইডাল ওয়েব সো এই অনুযায়ী আমাদের আউটপুট এইভারে যে আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা বের করে নিই ভিডিসি বিকল্প টু বাই টি জিরো টু টি হাফ ভি এম সাইন অনুগাটি সো এটাকে যদি তোমরা ইন্টিগ্রেট করো আউটপুট পাবো টু ভি এম বাই ফাইভ ওকে সো এভারেজ কারেন্ট কীভাবে হবে সো এই ভোল্টেজটাকে জাস্ট যদি তোমরা রেজিস্টেন্সে ভাগ করো তাহলে তোমার এভারেজ কারেন্টটা পেয়ে যাবে সিমিলারভাবে এর আর এম এস ভ্যালু কীভাবে বের করবে আর এম এস ভ্যালুটা জাস্ট রেঞ্জটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আগে পাই ছিল এখন আমাদের পাই বাই টু বা টি বাই টু যেটাই বলো টি বাই টু ভি এম ওকে সেটা যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করো তাহলে ভি এম বাই রুট টু পাবো যার ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ভি এম এটাকে রেজিস্টেন্স দিয়ে ভাগ দিলে তোমরা আই আর এম এস পেয়ে যাবে সো আমি যখন আমরা যখনই আমরা ভি টি সি আই ডি সি এবং ভি আর এম এস আই আর এম এস পেয়ে যাবো তখনই আমাদের এই সার্কিট রিলেটেড বাকি যত প্যারামিটার আছে সবগুলোই খুব সহজেই বের করে নেওয়া যাবে ওকে সো আবারও আগের মতোই আমি আর এর ডিটেলসলি ভিতরে ঢুকতেছি না জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো যদি তোমরা ইউজ করো এবং প্রত্যেকটা রেশিও প্রপারলি বসাও তাহলে প্রত্যেকটা ভ্যালু তোমরা পেয়ে যাবে ওকে এবার আসি একটা নতুন ধরনের লোক ডিসি মোটর লোক যদি আমাদের সার্কিটে কোনো মোটর থাকে ডিসি মোটর থাকে তাহলে আমরা আমাদের সার্কিটের রেসপন্সটা কেমন হয় সো সার্কিটে ডিসি মোটরটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আগে সিম্প্লিফাই করে নেওয়া হয়েছে এখানে যাতে এটা হচ্ছে একটা সিম্প্লিফাইড এক্স এক্সপ্লেনেশন মানে এক্সপ্রেশন বা অ্যাপ্রক্সিমেট মডেল বলা যেতে পারে ঠিক আছে সিম্প্লিফাইড মডেল সো এটা হচ্ছে একটা ডিসি শান টাইপ যেন মোটরের ব্লক ডায়াগ্রাম বা কনস্ট্রাকশন ডায়াগ্রাম এটাকে আমরা সিম্প্লিফাই করে নিলাম এবং সব শেষে একটা সিম্পলি জাস্ট ব্যাক ইয়ার ই এবং একটা রেজিস্টেন্স আর্মিটার রেজিস্টেন্স আর এ দিয়ে আমরা মোটরটাকে এক্সপ্রেস করলাম ওকে সো এই ধরনের লোড যদি আমাদের সার্কিটে থাকে সো এই পাশে আমাদের ট্রান্স ট্রান্সফর্মার ডায়ার এবং আমার মোটর লোড এই ধরনের লোডের ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট রেসপন্সটা কেমন হবে সো এক্ষেত্রে একটু লক্ষণীয় যে আমাদের এখানে ইনপুট যে ভোল্টেজটা সাপ্লাই ভোল্টেজটা ভি এস এর সাথে আর একটা ব্যাক ইএম এফ ই এটাকে কম্পেয়ার করতে হবে আমাদের ঠিক আছে তো যখন ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বাইসে থাকবে ওকে তখন লক্ষ্য করো রেজিস্টেন্সের অপোজিট দিক দিক থেকে একটা ব্যাক ইএম এফ সাপ্লাই ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সো এই রেজিস্টেন্সের এক হচ্ছে এক আসলে ইফেক্টিভ ভোল্টেজ কতটুকু আমরা পাচ্ছি সো আমরা যদি পুরোটা কম্পেয়ার করি যে ডায়ড যখন ডায়ড যখন অন আসছে তখন এই যে গ্রেন সিগনাল এটা হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছি কোনো এবং এটা হচ্ছে গ্রেড সো যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডায়োডের এই পাশ থেকে যেহেতু এটা রিভার্স থেকে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সাপ্লাই ভোল্টেজ তোমার এই ইয়ের থেকে বড় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডায়োডটা কন্ডাকশনে আসবে না ঠিক আছে সো এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে যে পর্যন্ত এই সাপ্লাই ভোল্টেজটা রেডের নিচে আছে সেই পর্যন্ত আমার এই ব্রাঞ্চের এক হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র এই ভোল্টেজটুকুই পাবো ই ওকে তো যে মুহূর্তে সাপ্লাই ভোল্টেজ আমার ব্যাক ইএম এফের চেয়ে বড় হয়ে যাবে লালের থেকে এই লাল ডাক্তার থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে সেই সময় আমার ডায়োডটা কন্ডাকশনে আসতেছে সো তখন আমি তোমার সোর্স ভোল্টেজটা আমাদের ব্যাক ইএম এফের থেকে কমে যাবে তখন আমার ডায়োডটা আবার রিভার্স বায়াসে গিয়ে ডায়োডটা অফ হয়ে যাবে সো তখন আমরা আউটপুটে সাপ্লাই ভোল্টেজ আর পাবো না সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমরা ব্যাক ইএম এফ টুকুই আউটপুটে পাবো ওকে সো এইভাবে যে পর্যন্ত যেটুকু সময় জাস্ট রেডের থেকে উপরে আছে সেটুকু সময় আমরা সাইড এস আউটপুট পাবো বাকিটা সময় ব্যাক ইএম এফের সময় ভোল্টেজ পাবো সো এক্ষেত্রে আমরা যদি আউটপুট ভোল্টেজটার এক্সপ্রেশন জানতে চাই সিম্পল এইটুকু সময় জিরো থেকে এটুকু সময় কিছু আমরা বিটা ধরি তাহলে জিরো থেকে বিটা পর্যন্ত আমরা ব্যাক ইএম এফের সমান ভোল্টেজ পাবো ই বাকিটুকু সময় দ্যাট ইস দ্যাট মিনস বিটা থেকে পাই পর্যন্ত পাই মা
बीटा थे के पाई माइनस बीटा पर जाते हैं हमारे साइन इस अलग वेव बाकी टा आपन उपर तो की जे पाई पाई माइनस बीटा थे के तो हमारे टू पाई पर जाते हैं ए पॉइंट आउट चुटू पाई ये टा एक पेरोडिक वेव सो ए पर जाते हैं कॉम्प्लीट प्रियो ए पर जाते ह तो एक तो ये क्या लो जो हाफ वेव रेक्टिफायर साथे डीसी लोड डीसी मोटर लोड वो आटी आमदर रेक्टिफायर टेबल फुल वेव आम्बा कंसीडर करो जितने आमदर फुल वेव रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर साथे डीसी लोड कौन ऐड करो की धारण है आउटपुट वेव शो करते शेकित्रे तो हमार आउटपुट वेव शेप्टा प्रत्य कैलकुलेशन को खाली पार्थक्य को कुछ आज में जो एक एक ट्राम अंदर पेजियो टच चेंज हो जाएगा आगे हमारे जीरो थे के टू पाइप ऑर्डर तो चिलो अपन देखो एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है जीरो थे के पाइप ऑर्डर तो ओके तो हमारे ये पोर्शन तो हिस्सा कोली हो जाएगी जीरो थे के बीटा होती है ई तापर ब सो एन पर्त जतगुल देखा सबग सामाराइज करी तो हमें यहाँ एक कम्पिटेटिव टेबिल पाव जाए से ही प्रश्न माझे माझे आसे से क्षेत्र तुम्हारे एधरण एक कम्पिटेशन टेबिल तैरी कर अन्सार करते हैं एक क्षेत्र लक्षणियों एखे आईडियल रेक्टिफायर की डाटा थका उचित जमन फर एक्साम्पल आप चाहिए एफिसियसि सब समय हंड्रेड पार्सेंट हम एक आईडियल ट्रांसफर्म रेक्टिफायर क्षेत्र एट हंड्रेड पार्सेंट क्यों जो एखे लक्ष्य करी जो एफिसियसि हाफ वेब वां सिंगल पल्स हाफ एक रेक्टिफायर के तेज़ आउट सेफिशिएंस 40 परसेंट है मुझे इन फुल एक जो भी सेंटर टेप यूज़ कोई 81 परसेंट एवं ब्रेस दो टेप यूज़ कोई माने फुल एक बजुने 81 परसेंट हाफ एक बजुने 40 परसेंट ठीक है सो ए जे इग्नोर चाहे हमारे आइडियल डाटा एक वो हमारे प्रैक्टिकल डाटा सो एक हम देखें हमारे किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल कोट पर ही ये टाइम में भीम राबे थी कि देसी तो हमारे भीम राबे पॉली पीडीएफ जो भी तुम्हारे का साथ है शिक्षण दे सेवेंटी वन नंबर पे जो तुम रा ए एग्जांपल टा प्रैक्टिस कोट पर ही ये टार एक एक्टिव एग्जाम सॉरी वो एग्जांपल ही ये टार एक टा पार्ट सेम एग्जांपल ओके थ्री फेज रेक्टिफायर गो अवश्य आनकट्रोल डायट शुद्म यूज करब ए रकम रेक्टिफायर कथा बोलते तो देखा जा थ्री फेज हाफ ओव रेक्टिफायर एगो क्लसिफिकेशन का देखने आगे थ्री फेज हाफ ओव रेक्टिफायर सो थ्री फेज मिड पॉइंट सिक्स पास रेक्टिफायर थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर थ्री फेज टुएल्व पास रेक्टिफायर सो चार धरण रेक्टिफायर कथा तुम्हारे हार्न रसिस बोले बला आ सब लोग एक तो डायग्राम देख लो तो हम लोग बताते हैं ये सिंगल फेस हाफ ओवर प्रेक्टिस फैक्टर देखते क्या हैं ना सो देख वो इखाने इटा उसे इटा सिंगल फेस हाफ ओवर प्रेक्टिस फैक्टर सर्किट सिंपल तीन टा फेस शायद ही दस एक एक तो कोई डायोड लगाना एवं ये इनपुट है तो थ्री फेस एसी सप्लाई आउटपुट है तो तुम्हार जो थ्री फेज फुल ओव ब्रिज रेक्टिफायर बी ये गलो हाफ ओव आप जो फुल ओवर कथा बी से क्षेत्र में एक ही देखो इनपुट हमारे थ्री फेज ढुकल एक क्षेत्र में प्रत्येक फेजर सकते एक ब्रिज एड हो आर्म एड हो ठीक है पूरा टाइम मिले बी ब्रिज सार्किट सो एक क्षेत्र में आउटपुटे डिसि वोल्टेज पा और इनपुटे थ्री फेज एसि सप्लाई सो हमारे और दो सार्किट छो एक थ्री थ्री फेज मिड पॉइंट सिक्स पास और टुएल्व पास तो ये सर्किट गुलाब तो लोग को करें एक लोग जस जाना जाने को मदद दिया ये कितना आमदर इनपुट था क्यों तीन टा थ्री फेज ऐसी सप्लाई एवं ये पश्चिम देखो ट्रांसफार्मर थे का आमदर छोटा टा आम डेर हुई से एवं छोटा टा आम थे के छोटा टा डायोड यूज़ करें ये टके बहुत अच्छे सिक्स पाउंड्स डायोड रेक्टिफायर स तो एक अंत के इनपुट लोगों को चीफ इस सप्लाई एवं आउटपुट है जस्ट डीसी आउटपुट, ओके? तो इस सर्किट बोला जस्ट हमारे जाना चुन दिया, हम लोग अब पहले जस्ट इनपुट सर्किट है, इतने एक तो कथा बोल दो, स्टार रेक्टिफायर सर्किट, तो इतना अच्छा हाफ ओवर चीफ इस रेक्टिफायर सर्किट, प्रत्येक फेज़ शोधे एक तो कोई जस्ट डायोड लगाना, 
সেক্ষেত্রে এর আউটপুটের হচ্ছে একটা প্রত্যেকটা পজিটিভ হাফ সাইকেল যদি কনসিডার করি আমরা প্রথম ফেজের জন্য ব্ল্যাক হাফ সাইকেলটা পাবো পজিটিভ সাইকেল এবং নেগেটিভে এটা ব্লক হয়ে যাবে সিমিলারভাবে রেড ফেজটার জন্য পজিটিভ হাফ সাইকেলটা পাবো এবং এটা ব্লক হয়ে যাবে এবং ব্লুটার জন্য পজিটিভ হাফ সাইকেল পাবো এটা ব্লক হয়ে যাবে সবগুলোকে যদি আমরা লিখি তাহলে এ অন অ্যান্ড এভারেজ এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট পাওয়া যায় এবং এটা যদি লক্ষ্য করো এর যদি আমরা আউটপুট ভোল্টেজ বের করতে চাই এটা শুরু হয়েছে হচ্ছে আমরা যেটা ফাই বাই সিক্স দ্যাট মিন্স এই এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে ফাই বাই সিক্স থেকে এটা হচ্ছে আমাদের টু পাই কিন্তু টু পাই সরি টু পাই হচ্ছে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের টু পাই কিন্তু এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই পাই মাইনাস সিক্স ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে পাই এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই সিক্স আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স ওকে সো তাহলে আমাদের টাইম পিরিয়ড কতটুকু হচ্ছে এটা যদি আমরা দুটো বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাবো টু পাই বাই থ্রি ওকে সো এটা দিয়ে আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারি লক্ষ্য করো সো এটার আউটপুট ভোল্টেজ এখানে একটা পিরিয়ড হচ্ছে ব্ল্যাক টেরিকে যদি আমরা ধরি এটা একটা পিরিয়ডিক সিগনালের মতো সো একটা কমপ্লিট টাইম মানে একটা কমপ্লিট পিরিয়ড যদি আমরা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিকেশনটা কেমন হবে ইন্ডিকেশন শুরু হবে পাই বাই সিক্স থেকে পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স পর্যন্ত এবং এইটুকু সময় আমাদের ওয়েবসাইটটা একটা সাইনাস হোটেলের মতো এই জন্য আমরা ডিএম সাইন ওম এর টি জি ওম এর টি এভাবে ইন্টিগ্রেশন করতে পারি ওকে সিমিলারভাবে আমরা যদি এসি ভোল্টেজটা বের করতে চাই বা আর এম এস ভোল্টেজটা বের করতে চাই একই জাস্ট লিমিটটা এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো ভি এম সাইন ওমেগা টি এটার স্কোয়ার জাস্ট লিমিটটা এবং এখানে যে টি এর যে ভ্যালুটা এটা চেঞ্জ হবে সো আমাদের স্টার্টিং লিমিট হচ্ছে পাই বাই সিক্স এবং যেখানে শেষ হয়েছে এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমাদের পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স ঠিক আছে এবং টোটাল টাইম পিরিয়ড সো পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স থেকে যদি তোমরা পাই বাই সিক্স বিয়োগ করো সেক্ষেত্রে তোমরা পাবা হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি দ্যাট মিন্স এই স্প্যানটুকুর লেন্থ কতটুকু এটা হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি সো ওয়ান বাই থ্রি এর জায়গায় আমরা টু পাই বাই টু পাই বাই থ্রি এটা বসাব সো এভাবে আমরা এসি আউটপুট ভোল্টেজটা বের করতে পারি এখন আসি আমরা স্টোরেক্টিফায়ার সো তোমরা যদি একটু আগে আমরা কি বের কি বের করলাম আমরা ভি আর এম এস এবং ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ বের করছি সো ডিসি আউটপুট ভোল্টেজকে যদি তুমি রেজিস্টেন্সটা দিয়ে ভাগ করো তাহলে ডিসি কারেন্ট আউটপুট কারেন্ট পেয়ে যাবে সিমিলারভাবে ভি আর এম এসকে যদি আমরা রেজিস্টেন্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে আই আর এম এস পেয়ে যাবো সো এখন আমরা চাইলে বাকি সবগুলো প্যারামিটার আমরা বের করতে পারি সো আই ডিসি থেকে আইডিসি যখন আমরা বের করে ফেলবো তখন আমরা পিডিসি পেয়ে যাব পিডিসি মানে ভিডিসি আইডিসির গুণ ফল সিমিলারভাবে আই আর এম এস যখনই পেয়ে যাব তখন আমরা পিএসি পেয়ে যাব ভি আর এম এস আই আর এম এসের গুণ ফল এবং পিডিসি পিএসি পাইলে আমরা এইটা বের করবো সো এইভাবে আমরা চাইলে সবগুলো যে বাকি ফ্যাক্টরগুলো আছে সবগুলো আমরা এক এক করে বের করতে পারি ঠিক আছে সো এবার আসি ব্রিজ সার্কিটের জন্য একটু আগে আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হাফ ওয়ে সার্কিট একটু দেখি আনি নাহলে ভুলে যাবো তোমরা এই ধরনের একটা সার্কিট ছিল যে প্রত্যেকটা ফেসে একটা করে ডায়ড এবং এটাকে বলা হচ্ছে কি হাফ ওয়ে ব্রিজ সার্কিট সো এখন আমরা কথা বলবো কোন সার্কিটটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এই সার্কিটটা নিয়ে যেটা আমরা ব্রিজ সার্কিট ইউজ করি ওকে সো ব্রিজ সার্কিটটার আউটপুট দেখতে কেমন হবে ওটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো সো সিম্প্লিফাইড ডায়াগ্রাম এখানে ড্র করা হয়েছে যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো সো তিনটা ফেস তিনটা ফেস থেকে প্রত্যেকটা ফেস থেকে একটা করে কানেকশন পয়েন্ট এসে ডায়োডের মাঝখানে কানেক্ট হবে এবং একটা রেজিস্ট্যান্স এর প্রত্যেকটা ফেজের সাথে থাকবে সো এখানে আমাদের সাপ্লাই থাকবে থ্রি ফেজ এবং আউটপুটে আমরা পাবো ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ সো রেজিটিভ লোড যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা এভাবে পাবো সো লক্ষ্য করো এটার হাফ ওয়েব ওয়েবসাইট হাফ ওয়েব সার্কিট হোক আর ফুল ওয়েব সার্কিট হোক দুই মানে দুটো ক্ষেত্রে আউটপুট ওয়েবসাইটের মধ্যে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নেই তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসি আউটপুট বলতে যে ক্যালকুলেশনগুলো আমরা এর আগে করছি এখন হচ্ছে আমি ক্যালকুলেশনই থাকবে ওকে সো আমি এগুলো একটু স্কিপ করে যাই দ্রুত আমাদের অনেক সময় চলে গেছে কম্পারিজন অফ ডিফারেন্ট আনকন্ট্রোল রেকটিফায়ার সো এখানে আমরা যতগুলো রেকটিফায়ার এখন যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পেয়ার দেখছি সবগুলো যদি আমরা কম্পেয়ার করি সিঙ্গেল ফেজ যদি ব্রিজ রেকটিফায়ার হয় একাশি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি পাওয়া যায় থ্রি ফেজ যদি স্টার বা থ্রি ফেজ হাফ ওয়েব যেটা ছিল সেটার ক্ষেত্রে আমরা এফিসিয়েন্সি পাই বা সরি এফিসিয়েন্সি কোথায় গেল নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট সিঙ্গে
configuration to our journal better. So, well, also three phase breeze rectifier is the best. Okay. So, three phase uh, converter, it am a look to shonk the decay. The eight on a circuit is the umbrella resistor loader bottle, motor load is for it at a motor load, it and a vacuum at E about to armature resistance are at corners, it at the trip to the camera hobby, the egg and at a vacuum at the time of the consider put the hobby. So, a kit to mark a tomato to look for the E to go portion five bucks to mark zero take a beta portion five bucks to vacuum at E. Tapor beta take a pointer, a pointer of check the amkotoma, it out some of the pi minus beta. So, तुम रे यूएफ शिफ्टर लोको को ले बुस्त आ गए। ये पॉइंट आउट से पाई माइनस बीटा। सो बीटा थे के पाई माइनस बीटा पोर्शन तो हमारे साइन है। तो बंग आवार ये पाई माइनस बीटा थे के ये ये पॉइंट आउट पोर्शन तो पाई पोर्शन तो ऐसा नेक्टर यूएफ शिफ्ट के लिए डाने वाला है जैसा करे। जय हो तुम so, a portion of our E D theta. When a point take a point, a to push over the line to another, uh, the key MFL value focus for so a pi minus beta take a point a portion, a point a potato point, pi, a point portion to another, the key MF power. So, it is a data. So, the derivation to another core version is just from the output of shape below to look to my importance. They they so, a lecture tape or something, some session on a control rectifier near Kotabulba.